El secretario de Promoción Turística de la Riviera Troncones Saladita, en el municipio de La Unión, Víctor Santana Morales, lamentó el desinterés por parte del gobierno del estado, incluso de la misma autoridad local, por seguir impulsando el destino ecoturístico en todos los sentidos. Al igual que otros sectores, manifestó que los recursos económicos siempre terminan en Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Tasco. En entrevista previo a la temporada vacacional de verano, Santana Morales expresó que, como ya es costumbre, no tienen apoyo de la Dirección de Protección Civil ni de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado con elementos salvavidas fijos, cuando considera que ya es necesario que tengan una base sobre la franja de arena debido al crecimiento del destino en los últimos años. Sí, efectivamente, eh, no sé a qué se deba. Hemos cruzado por estos temas durante muchos años ya, que nunca hemos logrado eh, tener salvavidas como debiéramos de tener porque es un destino visitado tanto internacionalmente como eh, nacionalmente. La Riviera Troncones Saladita, desde sus inicios, no ha tenido tanto respaldo ni del municipio y muy poco del Estado. En ese sentido, Víctor Santana comentó que la expectativa de los agremiados para esta temporada vacacional es alta y ahora es cuando realmente necesitan el apoyo de las autoridades. Pues la presencia sería fundamental ya que, como te repito, siempre hemos tenido una gran afluencia y, y bueno, estamos con la expectativa que que va a venir mucha gente, obviamente la realidad es la que va a mandar en este momento, si es que tenemos una afluencia bastante considerable. Y sí, hacemos un llamado a, al gobierno del estado, digo, de antemano pues agradecemos algunos apoyos que nos han brindado, pero también es muy importante que ya nos tomen en cuenta este, para tener ya permanentemente salvavidas aquí en el destino. Estamos hablando que tenemos 178, 180 hoteles boutique, eh, con una capacidad de 1.200 cuartos, tenemos una afluencia turística del 95% en temporada alta de turismo internacional y en vacaciones de verano siempre rebasamos el 70 al 80% de turismo nacional, entonces obviamente pues nosotros estaríamos encantados y, y, esta, eh, y sentirnos respaldados y darle seguridad a nuestros pacientes. Finalmente reconoció que hace falta mucha voluntad por parte de las autoridades para que el destino ecoturístico siga creciendo, sobre todo porque ellos también son parte importante de las contribuciones, ya que pagan impuestos municipales sin dejar de lado la zona federal. Por ello, es que consideran importante que se refleje ese dinero en mejoras de infraestructura o por lo menos seguridad para sus bañistas de manera fija y no solo en temporadas como siempre lo hacen. Sí, es, eso lo vemos con tristeza, realmente no entendemos el por qué nosotros seguimos estando en el olvido y lo digo de manera eh, tajante porque es la verdad, digo, siempre que se ha hecho algo hemos estado luchando contra marea, ¿por qué? Porque pues, nuestras voces no son escuchadas y, y cuando sabemos que los destinos emergentes y tanto se habla el, el propio gobernador, el secretario de turismo, que se les va a dar el apoyo necesario y, y realmente pues, no vemos que lleguen, ¿no? o sea, es algo que desconocemos el por qué, el por qué siempre nos van a mantener eh, pues olvidados prácticamente, si sí, ya requerimos de que sea este, un destino visto con buenos ojos, donde se generan muchos empleos, donde obviamente se generan impuestos eh, para el gobierno del estado como para la federación, para el propio municipio, entonces creo que ya sería justo que nos vean de una manera muy, pues ahora sí que necesaria, ¿no? En cuanto a los servicios y los apoyos. Actualmente, pese a la presencia del fenómeno mar de fondo en las costas de Guerrero, la Dirección de Protección Civil del municipio de La Unión no ha implementado puestos de elementos salvavidas sobre las playas de la Riviera Troncones La Saladita. Sin embargo, no se ha registrado ningún incidente que lamentar. Eliud Patiño, Mega Noticias.